Hej, jag är Sanna och jag tänkte läsa ett par dikter för er. Första gången jag är här och jättefint verkligen och tack till arrangörerna. Tack för att ni gör det här. Jag har haft den förut så har det med största sannolikhet varit på svenska. Men det är så här att min lilla historia förtäljer att jag har bott utomlands i ett väldigt massa år. Och jag kom tillbaka från England förra året efter åtta år där och innan har jag bott i Nordirland och Dublin och allt, allt möjligt. Så att engelska har varit en, en, ja, det primära språket för mig rätt länge. Jag har barn som pratar mer engelska än svenska fortfarande. Men, eh, när jag kom hit så kände jag att när jag började skriva poesi igen, eh, så var svenskan ett väldigt... Eller, poesin blev ett fint sätt att komma i kontakt med det svenska språket igen eh, på, ett, på ett bra sätt. Liksom. Men ibland så kommer det texter på engelska och det här är en sådan. Den heter A Bucket List of Salts. I'm going to plant peonies and anemones and a magnolia tree in a garden that's my own. I'm going to reap the rewards from seeds I've sown and my time will be mine and my choices mine alone. I'm going to publish a book about what it took for me to see light and face life head on. And someday I'll row down the Amazon where I'll fish for my supper, tell stories in firelight and sleep under an open sky and an amazing canopy of stars in a space that's just my own. I'm going to travel through India on a moped with nothing but a cigarette in my hand and a sun hat on my head and I'll embrace every moment while I'm there, no matter how trivial or small. And one evening, I will see the sunset over the Taj Mahal. I'm going to paint my face in every color and someday I'll look down at the earth from space. I'm going to sit in a folding chair in Tiananmen Square and sing songs of human rights and peace in Chinese. I'm going to tell both Putin and Obama exactly what I think and I'll do it wearing a rainbow colored t-shirt with a peace sign on it and with my hair dyed fuchsia pink. I'm going to explore every inch of Mongolia in the footsteps of Genghis Khan and one day I hope to visit Plum Village in France for an extraordinary audience with Thich Nhat Hanh where we'll just sip tea in silence and I will remember to breathe deeply and mindfully and the very essence of his presence will rid me of any residue of anger and stress and greed. I'm going to dance naked on the Tower Bridge, yeah, you know the one, in London and I will throw glitter on passers-by and people will dance with me and laugh and smile and even if they don't join me in celebration of life and laugh at me instead of with me, it won't matter. I won't care, for laughter is the antimatter of sorrow and it will all be worth the while. I'll feel no hesitance or doubt or ambivalence and no matter what happens, I won't ask why. I'll accept what is with an open mind and an open heart, and I'll look my every fear in the eye. I'll speak up and say my piece like I've never been ridiculed or laughed at. I will smile like I've never been hurt before, and I will love like I've never cried. Men den är rätt ny för mig och betyder väldigt mycket för mig. Och det är en text om sorg och saknad. Och jag har läppt en blåbärs syld. Ute är allting grått. Det skymmer till kväll och vind och regn suddar ut konturer och strukturer. Och allting flyter samma som med ett vemodigt verk i akvarell. Turistens klagan och Corneli spelar i radion och jag minns dig säga att det var mig och mina barnas skratt du hörde där i den. En hel evighet har baserat och minnen där är till i mig i takt med tårarna som faller från mina ögonbrår och skårar mina kinder som de pinnar vi skrev glädje med i sanden. Och om jag blundar tillräckligt länge och tillräckligt hårt kan jag fortfarande se dig och känna din värme. 
Och jag kan se hur du ler mot mig. Vi sprang barfota i ångermalänsk sommargräs. Vi sköt maskrosor på varandra. Vi räknade stjärnfall och myggbett. Vi skrattade hysteriskt och hejdlöst. Vi grät. Och vi kokade blåbärssyck. Vi delade skratt och tankar och sorg. Och när allt det där galet stora blev på topp för stort för mig fångade du hjältelikt upp varje tår. Och du visade mig med din värme vad som verkligen läker sår. Och du fick mig att le. När jag trodde att jag inte kunde det. Våra skratt var avslappnade och anspråkslösa. Och det vi hade liksom bara var. Utan krav och utan förväntningar. Vi hade något fint och speciellt. Och där fanns en förståelse och resonans. Jag fick vara mig med dig. Du accepterade mina brister. Du förlät mina misstag. Och du lyssnade på mig utan att släcka runt med blicken. Och du låg och nickade som om du visste och som om du förstod precis vad jag sa. Din närvaro i mitt liv var lika självklart som att jorden är rund och himlen är blå. Och de var få som fick mig att känna trygghet och värme. Just så som du gjorde. Du var det mesta för mig. Och jag tänkte liksom aldrig något annat än att det alltid skulle vara så i evighet. Men ingenting är självklart och ingenting varar i evighet. Tidens gång gör livets visa och dödens. Och dödens toner skulle eka även i dig. En hel evighet har passerat sedan den dagen du slets ifrån mig, älskade mormor. Och du fattas mig. Tack så mycket.